కర్మ మూడు రకాలుగా సూచింపబడింది ఇవాళ మనం అనుభవించేటువంటి ఫలమాకు వెనుక జన్మలో లేదు వెనుకటి కాలంలో మనం చేసినటువంటి కర్మ ఏదైతే ఉన్నదో దానికి సంచితము అని పేరు ఆ కర్మ పరిణామం చేత పంట పండినట్లుగా ప్రారంభ రూపంలో మనకు లభ్యమానం అవుతుంది సంచితాన్ని కానీ ప్రారంభాన్ని కానీ ఈ మానవుడు మార్చలేడు ఇక రేపు అనుభవించబోయే ఫలానికి సంబంధించి మనం ఆచరించే కర్మ ఎలా ఆచరిస్తే మనకు ఉత్తమమైనటువంటి ఫలాన్ని ఇస్తుంది అనేటువంటి దాన్ని మాత్రమే విచారించారు దానికి ఆగమము అని పేరు ఆగామి అంటారు అంటే సంచిత కర్మ ప్రారంభ కర్మ ఆగామి కర్మ అని కర్మ మూడు రకాలుగా చెప్పబడింది సంచితం మార్పు లేదు వెనక్కి ఇప్పుడు చేసేసాం గనక ప్రారంభం అంటే ఇలా అనుభవించు అని భగవంతుడి చేత నిర్ణయింపబడింది కాబట్టి దానిలో కూడా మనం మార్పు చేసుకునేందుకు ఏ విధమైనటువంటి అవకాశం లేదు అయితే కొన్ని శాంతి కర్మలని చేస్తారు ఈ శాంతి కర్మలలో ఏదో గొడుగు వేసిన వాడు ఎండ తాకిడిని భరించలేనట్టుగా తాను అప్పటికప్పుడు సేవై ముందుకు పెడతాడి తప్ప అలాగే చెప్పులు తొడుక్కున్న వాడు ముళ్ళ మాటలో నడుస్తున్న ముళ్ళు గుచ్చుకోకుండా ఎలా సేవ్ అవుతాడో అలాగా ఈ శాంతి కర్మలు ఉపయోగపడతాయి కనుక శాంతి కర్మలు ఆచరించినా ఇదేదో వాయిదా వేసుకున్న పద్ధతిలో చెప్పులు విడవ కానీ మళ్ళీ ముళ్ళ బాటలో పెడితే ముళ్ళు గుచ్చుకొనే గుచ్చుకుంటాయి కనుక మనం చేసే కర్మ పరిశుద్ధంగా ఉండాలి ఆ చేసే కర్మ యొక్క ఫలము ఇవ్వాలి కాదు రేపు కాదు ఏదో ఒక రోజు అనుభవించి తీరవలసిందే ఇది శాస్త్రం గరుడ పురాణం కూడా చాలా స్పష్టంగా వివరించి చెప్పినటువంటి మాట ఇక ప్రధానమైనటువంటి అంశం పుణ్యము పాపమో మనం వెనక చేశాం దాన్ని అనుభవించడానికి భగవంతుడు తన అనుగుణమైన శరీరాన్ని ఇచ్చాడు పుణ్యం బాగా చేస్తే ఉత్తమమైనటువంటి దేవతలు గరుడులు గంధర్వులు సిద్ధులు విద్యాధరులు చారణులు మొదలైనటువంటి రూపాలు వస్తాయి పాపం బాగా చేసామనుకోండి ఏనుగలుగా ఎలుకలుగా చీమలుగా దోమలుగా ఇలాగా లోకల్లో అనేక రకాల ప్రాణులు నీచ ప్రాణులుగా జన్మ ఎత్తవలసి వస్తుంది ఇక పుణ్యము పాపము రెండు సమానమైన బలం కలిగి అయినప్పుడు మాత్రమే మానవ జన్మ వస్తుంది అందుకే శంకర భగవత్పాదుల వారు చెప్పిన మాట జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం మనుష్య జన్మ అంత సులువుగా రాదు రా అబ్బాయి జాగ్రత్తగా నీ జీవితాన్ని గడుపుకుంటే భవిష్యత్తులో మళ్ళీ మానవ జన్మను పొందే అవకాశం నీకున్నది అని ఒక హెచ్చరిక చేశారు అందువలన మళ్ళీ మనం ఈ శరీరాన్ని చాలించిన తర్వాత మానవ శరీరమే పొందాలంటే మరి కాస్తో కోస్తో పుణ్యాన్ని ఆచరించుకోవాలి పాపాన్ని తగ్గించుకోవాలి ఈ పుణ్య పాప విచార చర్చ ఈ సుకృతమో దుష్కృతమో చేసినటువంటి ఈ జీవుడు శరీరాన్ని పొందుతాడు శరీరంలో బాల్యం కౌమారం యౌవనం వార్ధక్యం ఇలా క్రమంగా దశలన్నీ నడుస్తూ ఉంటాయి ఈ పూట ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేటువంటి మాటలు మరణోత్క్రమణ స్థితి ఎలా ఉంటుంది అంటే పుణ్యాత్ముడు ఎలా మరణిస్తాడు పాపాత్ముడు ఎలా మరణిస్తాడు అనేటువంటి దానికి గరుడ పురాణం మనకు చెప్పినటువంటి సమాధానం సుకృత దుష్కృతములను అనుసరించి వచ్చిన శరీరంతో బాల్య కౌమారాది అవస్థలన్నింటినీ అనుభవిస్తూ ఎప్పుడైతే శరీరము శైథిల్యాన్ని వహిస్తుందో అప్పుడు వ్యాధి రూపేణ పీడతే వ్యాధి అనేటువంటిది వస్తుంది ఎప్పుడైతే వ్యాధి వచ్చిందో ఆధివ్యాధి సమాయుక్తం ఆ పీడ వచ్చినప్పుడు మానసికమైనటువంటి దిగులు అంటే నిన్నటి వరకు నాకేమీ లేదు కాబట్టి ఆ వ్యాధి నా అంతటి మనగాడు లేడని ప్రవర్తిస్తాడు లోకల్లో అనేక రకమైనటువంటి అహంకారములు కలిగి ఉంటాడు అందువలన ఆ దశ దాటి వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత అయ్యో నాకు వ్యాధి ఎప్పుడు తగ్గుతుంది వ్యాధి ఎప్పుడు తగ్గుతుంది అని వ్యాధి కోసం కలవరిస్తూ పలవరిస్తూ ఉంటాడు ఓ డాక్టర్ గారు చెప్పాడు నాయన నువ్వు ఖచ్చితంగా వారం రోజులు బ్రతుకుతావయ్యా అంటాడు అంటే వారం రోజులైనా బ్రతికేది ఇంకో రెండు రోజులు బ్రతకచ్చు కదా అని ఆశపడతాడు జీవిత ఆశ సముత్సుఖం అంటుంది గరుడ పురాణం అంటే చావుబోతున్నామని తెలిసిన తర్వాత ఇంకో రెండు రోజులు బ్రతికినా చాలు మూడు రోజులు బ్రతికినా చాలు ఓ గంట తర్వాత చచ్చిపోతా అంటే ఇంకో గంట బ్రతికినా చాలు అనేటువంటి ఆశ పాశమనేటువంటిది ప్రబలంగా మనుష్యుణ్ణి పీడిస్తుంది అయితే లెక్కలు మన లెక్కలు మనకుంటాయి నేను ఇంత పుణ్యం చేశా అంత పుణ్యం చేశా ఉదాహరణ చెప్తాను ఒక దేవాలయంలో నేల మీద ఫ్లోరింగ్ పరిపించాడు ఒక ఆయన పరిపించిన తర్వాత ఆ పైన పెద్ద పేరుతోటి అక్షరాలతో రాసుకున్నాడు అక్షరాలతోటి అయిపోయిన వచ్చిన వాళ్ళు నలుగురు చదువుకున్నారు ఆ పుణ్యం కాస్త వాళ్ళు పంచుకొని వెళ్ళిపోయినారు ఒక ఆయన ఫ్యాన్ ఇచ్చాట ఆ ఫ్యాన్ మీద మూడు రెక్కలు తన పేరు తన తాతగారి పేరు తన తండ్రి గారి పేరు మూడు రాసేట రోజు వస్తాట ఆ ఫ్యాన్ వేసేస్తే తిరుగుతూ ఉంటుంది తిరుగుతుంటే కర్ర తీసుకెళ్ళి అడ్డం పెట్టేవాట ఎందుకు రా అడ్డం పెట్టావని ఇది దుంపు పోయా అంటే మా తాతగారి పేరు కనపడాలి కదా మా నాన్నగారి పేరు కనపడాలి కదా నా పేరు కనపడాలి కదా అంటే అట్టవాడు కనుక ఎప్పుడైతే మనం చేసిన మంచి పనులు పుణ్యకర్మలు మంచి అంటే ఏం లేదండి శాస్త్రంలో ధర్మము అధర్మము అన్నారు 
మామూలుగా లోకల్లో మంచి చెడు అన్నారు తర్వాత పురాణాలలో దాన్నే పుణ్యము పాపము అన్నారు కనుక పుణ్యకర్మలు ఎక్కువ ఆచరించాలి పాపకర్మలు తెలిసి తెలిసి ఆచరించకూడదు వాటిని వీలైనంత వరకు తగ్గించుకోవాలి అనేటువంటిది సారభూతంగా చెప్పినటువంటి మాట అయితే ఏది చేసినప్పటికీ ఎంతకాలం బ్రతకాలనుకున్నా నువ్వు బ్రతకాలనుకున్నంత కాలం బ్రతకనే లేవు ఎందువలన నీకు ఆయుర్దాయం భగవంతుడు ఏదో శ్వాసకోశంలో ఇస్తాడు ఆ శ్వాసలు ఎన్నో లెక్క ఉంటుంది ఆ ఆఖరి శ్వాస కాగానే ఈ ప్రాణవాయువులు ప్రాణ అపాన వ్యాన ఉదాన సమాన ఇవి మహాప్రాణములున్నారు దేవదత్త ధనంజయ క్రకర నాగ కూర్మములనేటువంటివి ఉపప్రాణములున్నారు ఈ మహాప్రాణములు ఉపప్రాణములు ఎలాంటివంటే హృదయ స్థానంలో ప్రాణవాయువు ఉంటుంది అపాన స్థానంలో అపానవాయువు ఉంటుంది ఇలా ఉన్నటువంటివి కట్టుకొయ్యకు బాగా బిగించి కట్టినటువంటి దున్నపోతులు లాంటివి శరీరాన్ని వదిలి వెళ్లేటప్పుడు ఆ యమదూతలు ప్రాణాలను తీయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే కట్టుకొయ్యను తెంపుకొని ఎలాగైనా సరే బయలుదేరాలని దున్నపోతుల్లాగా ఈ ప్రయాణం చేస్తాయి అది ఎలా ఉంటుందన్నారు ఆ మరణయాతన శతవృశ్చిక దష్టశయ పీడాస అనుభూయతి నూరు తేళ్లు కలిస్తే ఎంతటి భయంకరమైనటువంటి బాధ కలుగుతుందో అంత బాధలు పొందుతాడు అందుకనే మరణం అంటే ప్రతి మనుషునకు భయం అందుకే అపమృత్యు నివారణం మృత్యు నివారణ ఎవరూ చేసుకోలేరు అపమృత్యు నివారణ మాత్రం చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉందంటుంది శాస్త్రం త్రియంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమివ బంధనాన్ మృత్యుర్ముక్షీయమామృతాత్తు కనుక మృత్యు అనేటువంటి దాని నుంచి తప్పించుకోవడానికి అపమృత్యువుకు అవకాశం ఉంది కానీ యథార్థమైనటువంటి మృత్యువుకు అవకాశం లేదు దీనినే పోతలు గారు ఎల్లి నేడైనా నూరేళ్లకైనా శరీరమునకు పతనం తప్పదు అది ఇవాళ జరగచ్చు రేపు జరగచ్చు లేదు నూరేళ్ల తర్వాతనైనా జరగవచ్చును అంటారు కనుక మృత్యువు తప్పించుకోవడం అనేది సాధ్యం కాదు కానీ ఆ మరణయాతన అనుభవం మాత్రం ఏ జీవునకైనా తప్పనటువంటిది అయితే భగవంతుడు ఒక ప్రార్థన చేయమన్నారు అనాయాసేన మరణం వినా దైన్యేన జీవనం దేహాంతే తవ సాయుధ్యం అనుగృహీశ్వమే ప్రభు ప్రతిరోజు దేవుడి దగ్గర ఓ దేవా నీకు మరణం అంటూ ఎలాగ తప్పదు కాబట్టి శ్రమ పడకండగా ఆయాసపడకండగా ఈ ప్రాణవాయువులు ఉత్క్రమణం చెంది అనుగ్రహాన్ని చూపు వినా దైన్యేన జీవనం ఆస్తిపాసులు కోట్ల కొలది సంపాదిస్తారు వారికి కాస్త వేరికి కాస్త వేరికి కాస్త పంచి పెట్టేస్తారు పంచి పెట్టేసిన తర్వాత నీ చేతిలో ధనం ఏది ధనం లేదు నాయన అబ్బాయి పురాణానికి అడుతున్నారా ఒక పది రూపాయలు పంతులు గారికి ఇవ్వాలనుకున్నాను ఇవ్వరా అని అడిగితే అసలే దండగ నీకు తిండి పెట్టడమే అనే కొడుకులు పుట్టిన ఈ కాలంలో నీ చేతిలో ఆర్థిక వ్యవస్థ లేనప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు కనుక వినా దైన్యైన జీవనం వారు చేయలేదు వీరు చేయలేదు అనుకోకండిగా నా జీవితం సుగమంగా నాకు గడిచిపోవాలి భగవంతుడా అలా అనుగ్రహించు అని భగవంతునకు నమస్కారం చెయ్యాలి అయిన తర్వాత చనిపోతాం ఎలాగా చనిపోయిన తర్వాత ఆ శాస్త్రంలో గరుడ పురాణంలో చెప్పినట్టుగా నరకలోకంలోకి వెళ్ళి ఆ రంపాల కోతలన్నింటినీ అనుభవిస్తూ బాధపడకండగా స్వామి నేను మరణించగానే నీ పాదాల సన్నిధికి వచ్చేట్టుగా అనుగ్రహించవయ్యా అని భగవంతుణ్ణి ప్రతి నిత్యము సూర్యోదయాత్ సూర్యాస్తమయం వరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే ఆయన అనుగ్రహం మనకు కలిగితే తప్పనిసరిగా ఉత్తమమైనటువంటి లోకగతులు కలుగుతాయి పరమేశ్వర సన్నిధానంలో మనకు స్థానం అనేటువంటిది దొరుకుతుంది ఇది బాగా పండినటువంటి హృదయాలు కలిగిన వాళ్ళు చేసేటువంటి ఉపాసనా విధానం అన్నారు ఆ ఉపాసనా విధిని అనుసరించినటువంటి వాళ్ళు ఆ ఉత్తమమైనటువంటి దివ్య స్థానానికి చేరుకుంటారు చేరుకోవాలంటే చాలా మెట్లు ఎక్కాలి ఏవి చేయకూడదో తెలియాలి ఏవి చెయ్యాలో తెలియాలి ఆ చేయకూడని పనులు చేయడం మానేయాలి చేయవలసినటువంటి పనులు ఖచ్చితంగా చెయ్యాలి దానికి సంబంధించి ఏమి చెప్పారు అనే విషయం మరొక రోజు మాట్లాడుకున్నా ఈ రోజుకు సెలవు